the door to the the thing yeah. going through the door That's right now. Yeah. It's very so busy. It's so busy. Yeah. 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 To, to pray for her and she everything. Мы помолимся за ребенка, она пальчик прищемила дверями мизинец. Люба зовут девочку. Давайте помолимся, чтобы Господь прямо сейчас исцелил пальчик. Спасибо, Дух Святой. Спасибо за то, что ты движешься своим исцелением. Спасибо, Иисус. Люба, ты любишь Любу, Иисус. Мы говорим исцеление твоей руки, твоему пальчику, твоему пальчику исцеления. По имя Иисуса. Мы говорим, нет больше боли. Нет больше боли. Speak healing to your finger. Говорим исцеление твоему пальцу. Полностью исцелен. Снова можешь его использовать. Можешь снова идти играть. Без всякой боли. Мы говорим исцеление. Во имя Иисуса. Как твой палец сейчас? Так же больно. Так же ли, ли лучше? Okay, okay. right. Давайте еще раз за нее помолимся. Yeah. Mm -hmm. yeah, Lord, Господь, спасибо тебе за исцеление руки. Мы говорим любовь Иисуса Христа. Люби, покрывает ее. Спасибо, Господь. Привет, друзья. Люба, дай мою кофту. Люба, кофту мою, да? Я люблю по-русски. И uh, вас. <laughs> вы. Вы. Вас и вас. Um, потому что знаю uh, с, uh, вас на сердце uh, Бог, Богу, Богом. God's heart. I know that you are in God's heart. Very, uh, very special to God's heart. Я знаю, что вы в Божьем сердце. Um, yes, I mean, um, um, uh, before I talk to all of us, um, Прежде чем я буду говорить ко всем нам, I want to just ask that you would pray for me. Хочу, чтобы вы помолились за меня, попросить вас. Pray for, yeah, whatever you want. Someone, maybe Olga. Кто хочет за меня, можете о чем хотите помолиться. Мы благодарим Отец Тебя за Левая. Спасибо. мы благодарим. Добро пожаловать снова сюда. Спасибо, что Ты пришел, наш дорогой брат. Мы очень ценим Твой дар. Твой пророческий дар. И твое великолепное сердце к нашему народу, к нашей нации, к невесте Христа, к детям Божьим, для тех, кто бежит за Господом. Ты все это имеешь и в твоем сердце. И у тебя есть послание в твоем сердце. Для всех этих людей у тебя есть послание. И любовь Божья в твоей сердце такое сильное. Прямо сейчас 
Мы высвобождаем эту любовь, это помазание. Прямо сейчас мы говорим, выходи, выходи, это помазание с посланием, посланием, которое становится реальным. Это, это сокровище, которое внутри тебе. Мы, мы говорим, мы почитаем то сокровище, которое находится в тебе. Да, мы говорим, мы хотим то, что Бог положил в тебя. И мы благословляем, мы благословляем. И Бог благословит тебя, когда ты будешь служить нам. Тебе не нужно ничего особо говорить. Тебе нужно просто быть собой. И мы тебя любим. И твоя любовь, она просто течет. Спасибо за драгоценных американских братьев и сестер, которых Бог послал ради нас. Будь просто собой, будь реальным. Просто получай удовольствие. Спасибо. Я благодарю Тебя, Отец, сегодня. Спасибо за Твое присутствие, за то, что Ты это место избрал обитанием Своим. Спасибо, Бог, за Твой народ здесь, в Ялте что они обитают в Твоем Духе. Дух Святой. Приглашаю Тебя сегодня. Спасибо. Мы любим Тебя. Отдаемся Тебе прямо сейчас. Мы Твои, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, привет. Меня зовут Ливай. Я из Соединенных Штатов. Из Канзаса. И я так благодарен Господу за то, что я здесь. В прошлом октябре наша команда была здесь. Это было бремя, которое Шерон получила от Господа. К этому народу, к России. Господь вложил это в сердце ее в октябре, чтобы приехать с командой. И я был приглашен ею, чтобы приехать. Говорит, так рада, что ты здесь. Я думаю, это счастливые слезы. Люблю тебя, Шерон. Итак, в октябре мы сюда приехали. И Господь был здесь так сильно, так густо, богато. И сейчас Он тоже здесь. Все еще. 
I'm laughing because я I feel his presence. Я смеюсь, потому что переживаю его присутствие. And he's a happy God. А вот счастливый Бог. So I'm happy. Поэтому я счастлив. Because he really, he really likes us. Потому что мы ему правда нравимся. Очень, очень нравимся. Он ему очень нравятся его дети. He really likes people. Oh, ему очень нравятся люди. Not because of anything that we do. И это не за того, что мы делаем что-то. Not because we know how to pray. Не от того, что мы знаем, как молиться. Not because we uh, know how to fast well. Не от того, что мы знаем, как поститься правильно. Not because we're smart or because we did something good. Не от того, что мы очень умные или что-то такое доброе сделали. But because he chose us. Но потому что он выбрал нас. Because he chose a big God with a full heart of love. Потому что большой Бог полный любви, сердце полное любви. Imagine a, a fire that's burning hot with flames. Представьте огонь, который ярко разгорелся и просто это такой огонь сильный. With love, with desire. С любовью, с желанием, с страстью. It's the heart of God. Это сердце Бога. And that heart is just everything that we've been talking about this week. Everything that that's been said up at the mic. И то, что на этой неделе мы говорили, все, что было сказано в микрофон, о сердце Бога. Yeah, just uh, his uh, desire for us. Его желание к нам. To be his, to be his bride, to belong to him. Быть его, быть его невестой, принадлежать ему. And we, you can see this in the word. In I was just as I didn't mean to go. When Svetlana was singing this last song about the cross. Когда Светлана пела последнюю песню о кресте. Yeah, the Lord was really just encountering me. Господь действительно пришел ко мне очень мощно. И это его выражение любви. И я знаю, что мы знаем крест. Мы все в царстве вошли через крест. Но я просто верю, что он The cross is is so connected to his heart as a bridegroom. И крест очень связан с его сердцем жениха. Because this God with a burning, flaming heart. Потому что Бог с этим горящим сердцем, сердцем в огне. Calls this the definition of love, the cross. Он назвал, дал определение любви, и это крест. And I know this isn't anything new that Michelle has said this. И я знаю, что это ничего. Я не говорю ничего нового. Мишель говорила об этом. But I just want to say it again, like. Но я просто еще раз хотел сказать об этом. That he really wanting to point today to help us to. Что он действительно сегодня хотел указать на нам. To remember how we got in the kingdom. Чтобы мы вспомнили, как мы попали в царствие. That it started with us coming before a really kind God. Что это произошло тогда, когда мы встали действительно перед добрым Богом. And saying, I have no idea how to live life. И сказали, понятия не имею, как мне жить жизнь. And I need mercy. И нуждаюсь в милости. And I need love. Нуждаюсь в любви. I need, I need you. Нуждаюсь в тебе. And he sets it up that way, even all of us, when we were drawn to God originally in the kingdom. И он это так сделал, что даже изначально таким образом как бы втянул, ввел нас в царствие свое, привлек нас. He first brought our hearts to a low place. Сначала он наши сердца привел в состояние как бы смирения. For me, I was 15 years old. Я был тогда, мне было тогда 15 лет. And I was doing drugs. И я был на наркотиках. And I was um, 
into dark things, sorcery stuff, и, и я там колдовством занимался, ну, в таких Listening вещах был. Music, Плохую музыку слушал. Sin, жил в грехе. Когда мне было 15. And uh, my mother, with a group of other ladies, began to pray for me. И моя мама с группой других женщин начали молиться за меня. Continually, they would uh, lift up prayers before me and ask the Lord for my life. И они продолжали взывать Господу за мою жизнь. And in a short period of time, и за короткое время, I began to hate sin. Я начал ненавидеть грех. And I knew that I didn't have the answer to what life was about. И я знал, что у меня нету ответа о том, что же такое жизнь, как ее жить. I needed, uh, I needed God. Мне нужен был Бог. And I knew it. Я знал это. So, uh, I went to a church service that a и, friend invited me to. И так я пришел на служение в церковь. And in that place of worship that we were just in, и во время поклонения вот на этом служении, I got on my face, я uh, оказался на своем лице, and I said, God, I'm terrible at life. I don't know what I'm doing. И сказал Бог, я что-то ужасно вообще живу. Я не понимаю, что я делаю. I need you. Нуждаюсь в тебе я. And then he came with his love. И он пришел своей любовью. Forward, И с этого момента начал преображать меня. With love, with своей любовью, своей любовью. Он, он начал привлекать меня в место поклонения, в тайное место. To change my heart, to give me a love for the word. Менять мое сердце, давать любовь к слову. To cause me to Uh, forgive myself, forgive others, love people. Uh, стал uh, uh, помогать мне прощать себя, прощать других, любить людей. You all have a journey in encountering the cross as well. У, у вас у всех есть uh, свой путь uh, встречи с крестом. Uh, so, yeah, I just something that was on my heart for us. И это то, что было в моем сердце для нас was just that he uh, that yeah just that the Lord isn't after making us strong in our own strength и господь не не ищет того чтобы сделать нас сильными в своей собственной силой чтобы мы стали сильны в себе своей силой but his way is that he allows us to see that we're weak но его пути когда он позволяет нам увидеть свою слабость So that he can be strong on our behalf. Чтобы он был сильный для нас. We all encountered this when we first came to the cross. И мы все с этим столкнулись, когда мы пришли к кресту изначально. Paul calls it the power of God. Павел называет это силой Божьей. Um, yeah, so um, I know that sometimes when Yeah, as we're seeking to love God. И когда мы ищем любить Бога. I know for me I can get caught in a wrong mindset. Я знаю, что я могу попадаться на неправильное понимание в своем разуме. And think that there's something I have to do to give to God. Когда мне я начинаю думать, что мне нужно что-то делать, чтобы дать Богу. Some uh, Some act I have to do to make him love me. Что мне что-то нужно вот произвести такое, чтобы он меня полюбил. And he's had me on a journey over the past couple of years. И я шел с ним. Он вел меня путем последние несколько лет. Of learning to be okay with not having strength. Чтобы я научился понимать и и чувствовать, что но это нормально, что у меня нет силы. Saying, что я слабый. Saying, God, I need your strength. Когда я приходил и говорил, Бог, мне нужна твоя сила. У меня нет ничего, чтобы я мог тебе предложить. Ни поста своего. 
good prayers. Нехороших молитв тебе. Not my good deeds. Никаких то дел своих. I'm weak. Просто слабый. Я слабый. I actually have a funny story about this. У меня даже есть такая веселенькая история, Господи. Help to solidify this in my heart. Как он помог мне это в сердце осознать. My wife and I were in Georgia, where I'm from. Мы с женой были в Джорджии, это тот штат, с которого я. It's um, southeast United States. Это юго-восток Соединенных Штатов. You may know. Um, so we were there visiting. И мы были там, мы приехали в гости. And we were house sitting for a family that has a farm. И мы остановились uh, с семьей, uh, которая жила на ферме. Такая небольшая ферма. Had, um, У них там uh, несколько курочек было. Несколько собак. И вот эта свинья. I really wanted to be friends with the pig. Я очень хотел быть другом со свиньей. So I would approach him and I would be like, я там, я пиги пиги, свинка свинка. And he would always run away from me. Ну, она всегда удирала от меня. And it made me mad. И я стал уже злиться на нее. Because I wanted to be friends with this pig. Потому что я хочу быть другом с этой свиньей. I wanted to like, you know. Yeah, be friends. Ну, просто дружить. Um, but he would always run away from me. Но она все время от меня убегала. Он причем. So after a few days, через несколько дней, I decided I would chase the pig. Я решил, я таки ее поймаю, догоню. So because he was already afraid of me. Ну так как он меня уже боится. This will make sense in a minute. Don't worry. Не беспокойтесь, скоро вы поймете. So I chase after the pig. И ну и я побежал с этой свиньей. We go around the yard. И мы так вот по огороду бегаем. And he's terrified, and I'm having fun. И и он в ужасе, а я, а мне весело. Until до тех пор he jumped from the grass onto the pavement, the concrete. Пока он не с грязи не перепрыгнул там где цемент был. And then he stopped walking. И перестал ходить. Because his legs went. Потому что ноги вот так подогнулись у него. And then he started squealing. И потом он начал пищать, как свиньи верещат. Terrible sound. Ужасный звук, ужасный. And um, yeah, it was really, it was bad because this is not my pig. И это очень плохо, потому что свинья это не моя. So I had to call anyway. I had to call the owner. Мне пришлось позвонить хозяину. And tell her that this happened. Хозяйке сказать, вот такая вещь произошла. And it was bad. Было плохо очень. But she forgave me, but it was not fun. Она прости, простила меня, но это было не весело. But um, Michelle teaches our team. И Мишель учила нашу команду. When Difficult circumstances happen in life. Что когда происходят сложные события в жизни, трудности. To ask the Lord a question. Задать Господу вопрос. Lord, what are you saying in this? Господь, что ты мне говоришь через это? And where am I not in agreement with you? И где я не согласен в несогласии с тобой? So I asked the questions. Ну и я задал вопрос этот Господу. And the Lord actually showed me something really powerful in this. И Господь очень сильную вещь показал мне в этом. He told me that the reason why I was mad at the pig. Он мне показал причина, почему я злился на свинью. Was because I believed that he was mad at me. Потому что я верил, что свинья злилась на меня. When I was afraid. А, когда что Бог злился на меня, когда я боялся. So, because I believed that God was frustrated with me, из-за того, что я верил, что Бог как бы расстраивается по поводу меня, when I would feel afraid, когда я чувствую страх, that's what manifested in my life. Именно это проявлялось в моей жизни. With this pig. Вот с этой свиньей. 
I also was asking the Lord to prepare me to be a father. Я также Господа просил, чтобы Он подготовил меня быть отцом. Because my wife was pregnant with our son. Потому что моя жена была беременная нашим сыном. So I believe this is something the Lord used to speak to me. И я верю, что Господь использовал это, чтобы говорить ко мне. So that I would be a kind father to my son. Чтобы я был добрым отцом для своего сына. And I could learn the lesson with a pig. Чтобы я мог выучить этот урок со свиньей. And not with my son. А не с моим сыном. Because the Lord loves people more than pigs. Потому что Господь людей любит больше, чем свиней. Да, you know, we know that. <laughs> um, so as I was saying, что я хотел сказать? Um, weakness. The Lord actually doesn't hate. God doesn't hate our weakness. У Бога нету ненависти к нашим слабостям. God's not angry with us when we don't have the answers. Бог не гневается на нас, когда у нас нету ответов. When we don't know how to love Him well. Когда мы не знаем, как же ж Его добропорядочно любить. He looks at our hearts and sees that we desire Him. Он смотрит на наши сердца и видит наше желание. And He loves us in that place. И Он любит нас в этом месте. Even when we don't do it perfectly. Даже когда мы не делаем все совершенным образом. So from this pig story, I began to talk to the Lord. И вот начиная с этой истории со свиньей, я начал разговаривать с Господом. And ask Him to change my mind. И стал просить изменить мой разум. About the way that I saw Him. Изменить то, как я видел Его. And um, there were many opportunities after that. И после этого появилось много возможностей. Where I would uh, go into maybe a ministry setting, maybe. Когда я бы, там, к примеру, пойду на служение. Something where I was about to do something that would make me afraid. И я что-нибудь сделаю там такое и, и чувствую страх. And I would run into this uh, same lie about God. И я в тут же попадал в ту же самую а, ложь касательно Бога. Что Он гневается на меня из-за того, что мне страшно. But through, uh, different experiences, Но через вот опыт, через разные ситуации, he began to change my mind Он начал изменять мой разум. By always coming through. Потому что он всегда как бы проходил сквозь. Даже когда я боялся. И это страшно для нас. Это трудно для нас. А, это сердце. Это сердце жениха. Достичь нас, когда нам страшно. Uh, в отношениях брачных я женатый. Um, if my wife does something, say she forgot to wash some dishes or something. Ну, если, например, моя жена что-то сделала, там забыла включить машину, чтобы посуду помыть. I would be a real mean husband. Я был злым мужем. If I was like я бы был злым мужем. Если бы я ей говорила, что с тобой, что с тобой не так? Ты вообще-то должна была посуду вымыть. Нехороший был бы муж. И Господь не такой. Если моя жена забыла что-то сделать или что-то, или она ей трудно, потому что в какой-то сфере ей страшно. Моя естественная реакция на это быть нежным и любить ее. Говорить с ней и узнать, что происходит, чтобы вместе с ней пройти через это. Потому что я ее люблю. And this is the same. This is how God's heart is toward us in our weakness. И это точно так же Божье сердце к нам в наших слабостях. I want to read something out of the Bible. We have. И я хочу что-то прочитать из Библии. In Psalm 
Коринфянам, в chapter 1. Первая глава, первая Коринфянам, первая глава. Paul talks about what, uh, what qualifies you to be in the kingdom. Павел говорит, что делает нам вас Что квалифицирует нас, чтобы мы могли быть в царстве Его? And really, um, here we'll just read here. Verse 26. Двадцать седьмой стих. Okay. Here we go. Uh, we'll start at verse 17. <coughs> It says, for Christ did not send me to baptize, стиха, but to preach the gospel. And, ибо Христос послал меня не крестить, а and, благовествовать. And not with words of eloquent wisdom. И не в премудрых не в премудрости слова. Lest the cross of Christ be emptied of its power. Чтобы не упразднить креста Христова. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть. But to us who are being saved, it is the power of God. А для нас спасаемых сила Божья. For it is written. Ибо написано. I will destroy the wisdom of the wise. Погублю мудрость мудрецов. And the discernment of the discerning I will thwart. И разум разумных отвергну. Where is the one who is wise? Где мудрец? Where is the scribe? Где книжник? Where is the debater of this age? Где совопросник века сего? Has not God made foolish the wisdom of the world? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? And this is the part I really like. This next verse. И вот это следующий стих я очень люблю. For since in the wisdom of God, ибо когда мир своей мудростью, the world did not know God, не познал Бога в премудрости Божьей, it pleased God through the foolishness, то благоугодно было Богу глупостью проповеди, of what we preach, the cross, то есть крест проповеди о кресте, to save those who believe, спасти тех, кто уверует. And then I'm going to jump down to verse uh, 25. И 25 стих. For the foolishness of God is wiser than men. Потому что не мудрое Божье премудрее человеков. And the weakness of God is stronger than men. И немощная, то есть слабая Божье сильнее человеков. Verse 26. Consider your calling. Not many of you were wise according to worldly standards. 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Not many were powerful. Немного из вас мудрых по плоти. Not many were of noble birth. Немного сильных, немного благородных. Sounds like us, right? Очень звучит как мы, правда? But God chose what is foolish in the world. Но Бог избрал немудрое мира. To shame the wise. Чтобы посрамить мудрых. God chose what is weak in the world. И Бог избрал немощное мира, слабых. To shame the strong. Чтобы посрамить сильных. God chose what is low and despised in the world. И избрал незнатное мира и уничиженное. Even things that are not. И ничего не значащее избрал Бог. To bring to nothing things that are. Чтобы упразднить значащее. So that no human being might boast in the presence of God. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. And because of Him, you are in Christ Jesus. От Него и вы во Христе Иисусе. Who became to us wisdom from God. Который сделался для нас премудростью от Бога. And righteousness and sanctification. Праведностью и освящением и искуплением. And redemption. И искуплением. So that as it is written, let the one who boasts. Boast in the Lord. Чтобы как написано, хвалящийся хвались Господом. 
And he goes on to talk about when he came to them, he didn't have all these really cool things to say. И он говорил, uh, что когда он пришел к ним, у, у него не было всяких uh, таких крутых вещей, чтобы им рассказать. But he declared to them Jesus and him crucified. Но он провозглашал Иисуса и Иисуса распятого. I really love this passage. Мне очень нравится это место. Because it's really good news for us. Потому что это очень добрая весть для нас. Because um, basically we don't have to have all the answers. То есть другими словами нам не надо знать все ответы. And we don't have to be strong. Нам не нужно быть сильными. Because we have a God who's uh, who's really big. Потому что у нас есть Бог, который очень большой. And really wise. Очень мудрый по настоящему. And really strong. И по настоящему сильный. This is what Jesus says when he says uh, what he's talking about when he says. Uh, Little children, you have to be a little child to enter the kingdom. И Иисус говорил так: вам нужно быть маленькими детьми, чтобы войти в Его царство. Because He's not after making us big and strong in our own strength. Потому что Он не гоняется за тем, чтобы сделать нас большими и сильными в своей силе. It's never going to happen. Это никогда и не произойдет. His goal is to make us really little. Его цель сделать нас маленькими. Little children. Маленькими детьми. So he can be our big dad. Чтобы он мог быть большим папой. Our big God. Наш большой Бог. So that he can love us into our destiny. Чтобы он нас мог любить и любовью ввести в наше призвание, в нашу судьбу. And our goal, our um, not goal, our only responsibility. И единственная наша ответственность. Is to come before him. Это прийти перед ним. To offer ourselves before Him, предложить себя, and to let Him love us, и позволить Ему любить нас. And in that place, He's so faithful. И в этом месте Он настолько верный. To bring us forth into all we're called to be. Чтобы ввести нас во все, кем мы должны быть. There's this song that they sing at IHOP. В IHOP мы поем такую песню. That I really like. Которая мне очень нравится. It says, "It's not my strength." Она, там слова такие, не своей силой. Это просто твоя любовь сильная. It's not my, what is it? Do you know the song? It's not my strength, it's that your love is strong. It's not my something, it's that you're faithful. I'm holding, I'm holding on to your divine love. Я, я держусь за твою божественную любовь. Um, I'm holding on and I'm not letting go. И я держусь за нее и не позволю этой любви уйти. So that's, um, yeah, Это то, week. что он сделает, делает здесь на этой неделе. What he's, what he's О, это то, во что он нас всех приглашает. Him, чтобы мы смотрели на него. Looking, чтобы мы просто опирались на Его любовь и позволили Ему ввести нас во все, кем мы должны быть. И я хочу почитать еще из песни «Песней» восьмая глава. Comment about the Song of Solomon. И я хочу дать uh, небольшой комментарий о песне песней. Я знаю, что многие из вас уже глубоко эту книгу изучали. But maybe some of you haven't. Но может кто-то и нет. I know for me it was um, a very strange book when я I first heard it. Для, для <laughs> меня это была очень странная книга, когда я первый раз ее услышал. Uh, it has all this flowery language. Потому что там вот этот весь такой цветастый язык, такой выкрутастый. And kind of strange passages. Какие-то странные есть такие места. Um, but really, the Lord began to encounter me. Where is the Song of Solomon here? <laughs> Psalms, Proverbs, Song of Solomon, right? Да. Okay. If we, okay, thank you. Okay, it's after... Ecclesiastes. После Ecclesiastes. Um, what was I saying? Do you remember? Um, oh, yeah, yeah, just that, yeah, yeah. Um, oh, I know. So 
I did an internship at IHOP. И когда я учился в IHOP, internship. And there was um, a teacher there. Там был учитель. Who was a man. Который был мужчина. And he was teaching on the Song of Solomon. И он учил по песне песней. And I think uh, that was really important for me. И я думаю, для меня это было очень важно. Because I definitely thought this was a book for the ladies. Потому что я был уверен, это книга для женщин. If you've never read it, если вы никогда не читали, and you're a man, и вы мужчина, and you read it, и вы прочитаете, you'll understand why I thought that. Вы под вы поймете, почему я так подумал. But the Lord has deep treasures in this book. Но у Господа есть такие глубокие сокровища в этой книге. For all the body of Christ. Для всего тела Христа. Men and women. И мужчин и женщин. And so, anyway, when he, I saw him teaching on it, it changed my perspective. И когда он учил, то это поменяло мое представление. He talked about how uh, he would pray some of these phrases back to the Lord. И он говорил, как он молился, возвращая какие-то из мест Господу назад этими местами Писания. And um, as he continued to be faithful to read the book. И когда он был верный, продолжая читать эту книгу. And pray it. И молиться ею. And ask the Lord for revelation on it. И просить Господа об откровении. He would find that the words would sneak into his prayer times. Он замечал, что слова как-то вот так вот влазили в его молитвенную жизнь заметно. И когда он был в поклонении, в встрече с Богом. Words would come out of him like I'm dark but lovely to you. И вдруг слова какие-то поднимались такие черная, но прекрасна. And he would go, whoa, what is that? И он думал, о, а это что такое? And it's it's the heart of the bridegroom. It's the heart of God. И это сердце жениха. Это сердце жениха было. So even if you don't get it. И даже если вы не поняли. Just read it. Просто прочитайте ее. And ask God for revelation. И попросите Бога об откровении. Because His heart is in every book of the Bible. Потому что Его сердце в каждой книге Библии. Holy Spirit didn't put this book in here for nothing. Дух Святой не просто так эту книгу поместил в Библию. There's deep places of God's heart. Здесь глубокие места сердца Божьего. In this book. В этой книге. So there's my commercial, my advertisement. Поэтому это это была моя реклама. Реклама в песне песней моя. Song of Solomon. Да, песня песней. So now I'll find the verse I was wanting to read. There's a lot of good ones. Trying to remember which one I was gonna. Тут все такие хорошие. Сейчас пытаюсь вспомнить, какая что тут лучше, какой лучше. Это где? Okay, verse five. Пятый стих, пятый стих. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Этот стих. Well, I'm just going to say something about the way the book goes. Я немножко объясню, как эта книга устроена. Это история любви от начала до конца. И в этой истории есть мужчина и есть женщина. Соломон и его возлюбленная. И история просто проходит через их путешествие любви. И эта история uh, как бы их пути любви. И очень мощно, как uh, эта любовь возрастает. The reason why I love this verse and I'm highlighting it. И почему мне нравится этот стих и я его выделил? Is because I just love this phrase leaning on her beloved. Потому что мне нравится вот эта фраза опираясь на своего возлюбленного. If we think of this as a spiritual concept, если посмотреть на это как на духовную концепцию, духовном применении, that Jesus is our bridegroom God, 
Иисус нас, наш жених, Бог наш жених. This is giving us a window into where he's taking us. То это открывает окно, куда он нас ведет. It's showing us that uh, his goal это показывает, что его цель uh, for maturing us in love uh, когда он будет uh, нас uh, растить в любви because this whole thing, all of Christianity, all of our Uh, life in God, it's all about love. It's all about an expression of love. Потому что все христианство, все наше хождение с Богом, это все о любви. It's a love story. Это история любви. Um, this verse is showing us that the Lord's goal is that we would be leaning upon Him. И uh, эта история показывает, что Его цель, чтобы мы, как возлюбленные, опирались на Него. There's another song I really like that's basically this verse. И мне еще есть одна песня нравится, которая фактически повторяет этот стих. That says, I know the end of the story. Говорится там, я знаю конец истории. I'll come up from the wilderness. Я выйду из пустыни. Leaning on my beloved. Опираясь на возлюбленного. Your love is so high. Твоя любовь так высока. Your love is so wide. Так широка любовь Your твоя. Love is so deep. Твоя любовь так глубока. Your love is so long. И твоя любовь так длинна. So good. Good song. Очень хорошая песня. But it's true. It's the Bible. Но это истина, это Библия. Um, yeah, just that, that he really is bringing us to the place where uh, in the place of our own weakness вместо нашей собственной слабости we learn to lean into him. И мы научаемся опираться на Него. Мы учимся uh, 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 быть полностью уязвимыми перед Ним. Him И мы просим Его о Его сердце. The way he feels toward us. Uh, о том, как Он чувствует касательно нас. And it produces greater love. И это производит еще большую любовь. This phrase, the wilderness here, и эта uh, фраза пустыни makes me think of Israel in Egypt coming out of Egypt. И как бы у меня он ассоциируется и как они выходили из пустыни Израиль из Египта. And in this story, uh, we see how the Lord calls Israel into the wilderness. И Господь из Египта вызвал Израиль, и они зашли в пустыню. He, uh, longs to have her for his own people. Потому что он, у, не, у него было это желание по народу своему. И это сердце жениха. As we see uh, her going through the wilderness. И когда мы видим, uh, как она идет через пустыню, We see how he takes away her strengths. Мы видим, как он забирает ее силу. She's not able. To, Israel wasn't allowed to go hunt for her own food. И Израилю не позволялось идти, чтобы охотиться и добывать свою собственную пищу. She didn't ride on camels that had water in their humps. И и и они не могли uh, вести воду на верблюдах. But she had to ask. Ask and depend on him for manna. И uh, им нужно было просить и полагаться на Бога, чтобы он дал манну. And for water. И дал воду. And I believe the Lord brings us all to a place in our journey with Him. И я верю, что Господь приводит нас в такое место пути с Ним. In the same way that He did Israel. Точно так же, как Он это сделал с Израилем to us uh, encountering our own inability to do it. Чтобы мы столкнулись со своей способностью, со своей неспособностью это сделать. So that he can be strong for us. Чтобы он мог быть сильным для нас. So I just want to pray that, pray into that a little bit. И я хочу помолиться об этом. And just ask him to come и попросить Его прийти, чтобы Он yes дал силу в наших сердцах сказать Ему «да». 
as we walk, some of us walk through that wilderness Когда place. мы будем проходить эту пустыню вместе с Ним. Yeah, so Father, we just thank Отец, you today. мы просим сегодня Тебя. Thank you that you are kind Father. Спасибо, что Ты добрый Отец. Thank you that your heart is set on loving us. Спасибо, что Твое сердце расположено любить нас. That just like Svetlana was singing, Lord, как Светлана пела сегодня, Господь, that your love is holy, that it's, что Твоя любовь свята, that it's constant and faithful, что Ты постоянный, верный, that it doesn't change ты не меняешься toward us. в отношении к нам. Lord, we just receive your love today. We мы say принимаем yes Твою любовь сегодня. Мы говорим «да» Твоей любви. We say yes to not being afraid of our own weakness. Мы говорим «да», мы не будем бояться своей слабости. But, uh, we say yes to leaning into you мы говорим «да», мы хотим опираться на Тебя, so that you can be strong for us. чтобы Ты мог быть сильным для нас. Я благодарю Тебя, что сюда, в это место, приходит Твоя like сила, как Павел говорил в 1 Коринфянам, что крест — это сила Божья. И мы смотрим на Тебя, как Тот, Который возлюбил нас, отдал все ради нас. Чтобы мы могли иметь Тебя, чтобы мы могли иметь любовь. Я прошу, чтобы Ты увеличил откровение для всех нас, Бог. Мы хотим знать Твое сердце. Мы просим, чтобы Ты открыл Свое Слово для нас чтобы оно стало реальным для that нас, чтобы оно было записано на наших сердцах. Спасибо, что Ты даешь нам Твоими путями встречаться с Твоей любовью среди Своей слабости. И я провозглашаю это слово над нами как группой, что мы войдем в большее в то место, где мы будем that больше опираться на возлюбленного, что мы будем опираться на Твою любовь, we, uh, и что мы никогда не по получим поражение в Твоей любви, strong, потому что Твоя любовь сильна. God, Бог, мы говорим, это не своей силой мы даем. Это не своими молитвами или своими постами. Это не своими добрыми делами, Бог. Но потому что Ты выбрал нас и хотел нас и умер за нас. Бог, помоги нам помнить об этом. Помоги мне помнить об этом. Во имя Иисуса. Аминь.